గూర్చి ఉత్సాహ ధ్వని చేయదు మన రక్షణ దుర్గమును బట్టి సంతోష గానము చేయదు యహోవా మహాదేవుడు దేవతలందరికీ పైన మహత్సము గల మహారాజు ఆయన హస్తము భూమిని నిర్మించారు ఆయన మన దేవుడు మనం ఆయన పాలించు ప్రజలము ఆయన మేపు గొర్రెలము అరణ్య మందు మేరి బయోత మీరు కఠినపరచుకున్నట్లు మస్సాదిన మందు మీరు కఠినపరచుకున్నట్లు మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి నలభై ఏండ్ల కాలము ఆ తరం వారి వల్ల నేను విసికి వారు హృదయమున తప్పిపో ప్రజలు వారు నా మార్గములు తెలుసుకోవడలేదని అనుకోవచ్చు దేవతల వాక్యాన్ని ఆయన ఆత్మ ద్వారా మనకి చక్కటి గ్రహింపు కలుగు చేయాలి ఈ అధ్యాయంలో మూడు ఆత్మీయమైన తలంపు ఈ అధ్యాయంలో మూడు అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి నిజదేవుణ్ణి ఆరాధించకు తన ప్రజలను ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఎవరు నిజమైన దేవుణ్ణి ఆయన నిజమైన దేవుడిని దేవుడిగా కలిగి ఉన్నాడు నేను కలిగి ఉన్నాను కదా పర్వాలేదు లేదు చాలు నాకు అనుకోలేదు ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి ఆయన రాజు కదా తన ప్రజలైన వారందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాడు చోటి ఒకటో వచ్చిన రెండో వచ్చిన ఏడో వచ్చిన ఉంటుంది రండి గోవను గుర్చి సహధ్వని చేద్దాం భక్తుడు తన ప్రజలైన వారిని దేవుని స్థుతించటకు దేవుని మహింపరచటకు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఆహ్వానిస్తున్నాడు రెండు వచ్చిన కృతజ్ఞతాస్థుతులతో ఆయన సన్నిధికి వద్దాం కీర్తనను పాడుచు ఆయన పేరట సంతోష గానము ఎంత చక్కగా ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తున్నాడు దేని కొరకు దేవుడిని స్థుతించడానికి ఇదిగో నేను దేవుడిని స్థుతిస్తున్నాను దేవుడు నన్ను ఎంతగా కనపరిచాడు రండి మీరు కూడా రండి రండి దేవుని గురించి ఉత్సాహం చేద్దాం మన రక్షణ దుర్గాన్ని బట్టి సంతోషగానం చేద్దాం కృతజ్ఞతాస్థుతులతో ఆయన సన్నిధి పోతాం కీర్తన పాడుచు ఆయన పేరట సంతోష గానము ఏడులో అంటున్నాడు రండి నమస్కారం చేసి ఆయన ఎదుట మనము మొదటి అంశం ఏంటంటే నిజ దేవుని గ్రహించాడు రాజుగారు ఆయనే దేవుడు అనే సత్యాన్ని గ్రహించాడు ఆయన గ్రహించిన సత్యాన్ని తన ప్రజలైన వారందరితో పంచుకుంటూ వారిని ఏం చేస్తున్నాడు అండి మనం కూడా దేవుని ఏం చేద్దాం పూజిద్దామని ఆహ్వానిస్తున్నాడు రెండోది ప్రజలు దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి కొన్ని కారణాలు చూపిస్తున్నాడు ఎందుకు దేవుణ్ణి మనం ఆరాధించాలి 
దానికి కొన్ని కారణాలు చూపిస్తాం చూడండి మూడు నుంచి ఆరు వచనాలు మహాదేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఎహో ఎవరట ఆయన మహాదేవుడు దేవతలందరికి పైన మహత్సిము గల రాజు భూమి నాద స్థలములు ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి పర్వత శిఖరములు ఆయనవే సముద్రము ఆయనది ఆయన దానిని కలుగు చేశాను ఆయన హస్తము భూమిని నిర్మించాను ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు మదలము ఆయన వేపు రెండో అంశం ఏంటంటే ఆత్మీవన అంశం ఈ అధ్యాయంలో ప్రజలు దేవుని ఆరాధించడానికి దేవునికి కలిగిన గొప్ప ఔనత్యాన్ని దేవునికి కలిగిన గొప్పతనాన్ని తన ప్రజలు ఏం చేస్తాడైన వివరిస్తున్నాడు ఎందుకు మనం దేవుడు స్థుతించాలి దేవుడు ఎటువంటి దేవుడు మన దేవుడు ఎటువంటి దేవుడు అనేది మనం గ్రహింపు లేకపోతే మనం ఆయన ఏం చేయలేము ఆయనను స్థుతించలేము ఆయనను మహిపరచలేము నీ దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు వాక్య ద్వారా నువ్వు గ్రహించగలిగితే నీ తప్ప నువ్వు దేవుడు ఏం చేయలేవు నువ్వు అందుకు ప్రజల్ని దేవుని స్థుతించడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఆయన ఎంతగా దేవుడు ఎటువంటి దేవుడు ఆయన ఏ రీతిగా గ్రహించాడు దానిని ప్రజలకి తెలియజేస్తాడు ప్రజలు దేవుని ఆరాధించడానికి కొన్ని కారణాలు చూపిస్తున్నాడు మూడోది మీ హృదయాలు కఠినపరచుకోకండి ఏమంటున్నాడు మూడోది మీ హృదయాలు ఏం చేయకూడదు కఠినపరచుకోకండి మీ హృదయాలు కఠినపరచుకోవటం ద్వారా మన పితరులు చాలా నష్టపోయారు అది ఈ మూడు అంశాలు ఐదేసి నిమిషాలు మనము ధ్యానం చేద్దాం మొదటిదేంటి నిజ దేవుని ఆరాధించడానికి తన ప్రజలైన వారిని ఏం చేస్తున్నాడు భక్తుడు ఆహ్వానిస్తున్నాడు చూడండి అరవై ఆరు ఒకటి అంటున్నాడు సర్వలోక నివాసుల దేవుని గుర్చి సంతోష గీతం పాడండి ఆయన నామ ప్రభావము కీర్తించండి ఆయనకు ప్రభావం ఆరోపించి ఆయనను స్తోత్రించండి ఇలాగ దేవుని స్తోత్రము చెల్లించుడి ఈ కార్యములు ఎంతో భక్తుడు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు ఓ సర్వలోక నివాసులారా దేవునికి చేయించాను మనం సంతోష గానము ఆయన నామని ఆయన నామ ప్రభావాన్ని ఏం చేయాలి మనము కీర్తించాలి ఆయనకు ప్రభావము ఆరోపించండి ఆయనను స్తోత్రించండి ఇలాగో దేవునికి స్తోత్రము చెల్లించండి అని తన ప్రజలను అలాగే ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవైలో అంటున్నాడు ఒకరినొకడు కీర్తనలతోనూ సంగీతములతోను ఆత్మ సంబంధమైన పాటలతోను హెచ్చరించు మీ హృదయములలో ప్రభువును గురించి పాడుచు మంచిది ఆ కాలంలో దేవుని ప్రజల స్థాయిలు వారికి రాజుగా ఉన్న తావీదు దేవుని ప్రజలను ఆయనను స్థుతించడానికి ఏ రీతిగా ఆహ్వానించాడో అలాగే మనల్ని కూడా మనం రక్షించుకున్నాడు మన ప్రభు ఆయన కుమారుడు నేసు క్రీస్తులు నేను నన్ను ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు విమోచించుకున్నాడు ఆయన కుమారుడు నేసు క్రీస్తులు ఆయన గొప్ప ప్రణాళికలోకి ఆయన సంకల్పంలోకి నిన్ను నన్ను ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన పిలుచుకున్నాడు కదా ఆయన సంకల్పం మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఆయనను కూర్చిన జ్ఞానం ఆయన కూర్చిన అవగాహన మనకి కలిగింది ఎంత మనకు ఎలా కలుగుతుంది దేవుడే దానిని చక్కగా గ్రహింపించాడు దేవుడంటే ఎవరు ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడు ఆయన ఏ రీతిగా ఆరాధించాలి ఆయన ఏ రీతిగా పూజించాలి ఆయన ద్వారా మన జీవితంలో కలిగిన మేలు ఏంటనేది దేవుడే తన ఆత్మ ద్వారా మనకి ఏం చేశాడు గ్రహింపించాడు చక్కగా గ్రహించాడు దేవుడు కృపణాన్ని గ్రహించాడు ఇక 
కరెక్ట్ ఉన్నాడు ఎఫ్ఎస్సిలో మనం ఎలా ఉన్నాడు విశ్వాసమైన మనము ఒకరినొకడు కీర్తనలతోనూ విశ్వాసమైన మనము ఏ రీతిగా ఉండాలి ఒకనేనొకడు కీర్తనలతోనూ సంగీతములతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన మాటలతోనూ హెచ్చరించు మీ హృదయములలో ప్రభు నువ్వు చేయాలి మాటలు మనం ప్రభుని స్థుతించడానికి వచ్చాం మనం ప్రభుని ఆరాధించడానికి వచ్చాం ఆయన కుమారుడు నేస్తు క్రీస్తులో దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ఆత్మ సంబంధమైన పనులు ఒక ఆశీర్వాదాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కటి మనం ఏం చేసుకోవాలి చక్కగా గ్రహించాలి ఏంటి ఆయన కుమారులు మనకు కలిగిన మేలు మొట్టమొదటి మేలు ఏంటి ఆయనను నీ కొరకు నా కొరకు మనిషి కుమారునిగా ఈ లోకానికి దేవుడు మన పట్ల ఏ కృపను కలిగి ఉన్నాడో ఆ కృప శరీర దారిగా మన మధ్యలో కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా నివసించాడు ఆయన ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు మనపై ఉన్న పాపాన్ని మనపై ఉన్న శాపాన్ని మనపై ఉన్న మరణాన్ని ఆయన పైన వేసి నిన్ను విమోచించడానికి నిన్ను రక్షించడానికి నేను ఆ స్థితిలోంచి విడిపించడానికి దేవుడు ఆయన కుమార్ నేస్తు క్రీస్తులు తన కృపని చేసిన వెళ్ళడు పరిచాడు అందుకు అంటున్నాడు మనం ఇంకా పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు ఏమిటట చనిపోయాడు దేవుని యొక్క మహాకృప ఆయన కుమారుడు అని ఏసు క్రీస్తు ద్వారా మన జీవితం ఏం చేయబడింది వెళ్ళడైంది బయలుపరచబడింది ఏ రీతిగా బయలుపరచబడింది అది క్రియారూపముగా ఏ రీతిగా వచ్చింది ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు ఏం చేశాడైన మన స్థానములో ఆయన పాపంగా చేయబడి పాపం ద్వారా వచ్చే మరణ శిక్షణ ఆయన పైన వేసుకుని ఆ సత్యాన్ని హృదయం విశ్వసింప చేసి మనపై ఉన్న మరణకు ముళ్ళును పాపాన్ని ఏం చేశాడైన తొలగించాడు కొట్టివేశాడు అది పరలోకపు ఆశీర్వాదం ఇంకా ఏం చేశాడు మన పక్షంగా మరణించి ఆయన మరణాన్ని జయించి పునరుత్నానుడుగా తిరిగి లేచాడు ఆయన మరణాన్ని జయించి పునరుత్నానుడుగా తిరిగి లేవడం ద్వారా నీలో ఉంచిన విశ్వాసము నీలో ఉంచిన నిరీక్షణ నీలో వచ్చిన గురి జీవంతో ఆయన మన ప్రభు వారి మరణించి ఆయన తిరిగి లేవలేదనుకోండి మన విశ్వాసానికి ఏమి లేదు అర్థం లేదు మన ప్రభు వారు అలా కాదు నీ పక్షంగా మరణించడం ద్వారా నీ పైన మరణపు పుల్లుని విరిచి మన పక్షంగా ఆయన మరణాన్ని చేయించి పునరుత్నానుడుగా ఏం చేశాడైన తిరిగి లేచాడు ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టి మనము కూడా ఒక దినాన ఏం చేస్తున్నాం మనం మన పై ఉన్న మరణపు శిక్ష మరణపు పుల్లంతా వేయబడింది దేవునికి మనకు అడ్డుగా ఉన్న సమస్తము తీసివేయబడింది కొట్టివేయబడింది దేవునితో సమాధానం కలిగింది ఒక గురి కలిగింది మనకి నా ప్రభు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు రేపు నేను కూడా అక్కడ ఉంటాననే ఒక జీవాడు నిరీక్షణ తోటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన పొదమే శ్వాస వరకు నడిపిస్తున్నాడు ఆ చక్కటి గ్రహింపు ఆ చక్కటి ఆలోచన ఆ చక్కటి అవగాహన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు నాకు అనుగ్రహించాడు ఆ పరిస్థితిని బట్టి మనం ఏం చేయాలి ఆయనకి ఎన్నో వందనాలు ఏం చెప్తున్నాడు భక్తుడు ఇక్కడ తన ప్రజలతో రండి గోవాను కూర్చి చేద్దామా హోవాను కూర్చి ఉత్సాహగానం చేయాలి ఎందుకు చేయాలి ఉత్సాహగానం ఆయన మన పక్షం ఏం చేశాడైన మన స్థానంలో ఆయన దిగి మన పాపాలంతా నాయన పైన వేసుకుని నిన్న పాపం దేవునికి నీకు అడ్డుకున్న పాపం ఏం చేశాడైనా ఎంత కృతజ్ఞత ఉండాలి మనం ఎంతగా ఆయనను పూజించాలి ఎంతగా ఆరాధించాలి ఎంత కృతజ్ఞత ఉండాలి భక్తుడు ఉన్నాడు తన జీవితంలో చేసిన ఉపకారం వేళ్ళు గొర్రెలు కాల్చుకునేవాడు అవి దగ్గరవాడు మనశాల ముద్ద నేర్పరా గొర్రెలు కాల్చుకునేవాడు ఆ స్థితిలోంచి 
దావీదును జ్ఞాపకం చేసుకుని తన ప్రజలను ఇస్రాయల్ పన్నెండు గోత్రాలు రాజుగా చేశాడు ఆయన పరిస్థితిని దేవుడు చేసిన ఉపకారాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవుడిని స్థుతించడం ఆయన జీవితంలో ఎన్నడో ఎన్నడో ఏం చేయలేదు అలాగే ఆయన కుమారుడు నేసు క్రీస్తు పొందిన కృపను బట్టి ఆయన కుమారుడు నేసు క్రీస్తు పొందిన ఉపకారం బట్టి మనం కూడా ఏం చేయాలి ఆయనను మహిపరచాలి ఆయనను కనపరిచే వారంగా మరొకసారి చదవండి రండి ఎవరు గురించి ఉత్సాహగానము మనం కూడా అనుకోవాలి నేను నా దేవుని బట్టి ఏం చేస్తాను ఉత్సాహగానం చేస్తాను నా ప్రభుని ఏమంటాడు సంగీతములతో ఆత్మ సంబంధమైన పాటలతోను చూ మీ హృదయములు అంటే మన హృదయములు ఏమిటారట ప్రభు గురించి పాడుతూ ఆ కృతజ్ఞత నిరంతరము మన జీవితంలో కలిగి ఉండే వారంగా నిరంతరం ఆ స్థుతి యాగం మన హృదయంలో ఉంటేనే నువ్వు ఆత్మీయంగా బ్రతికి ఉన్నట్టు ఆ స్థుతి యాగం నీలో లేకపోతే నువ్వేమైనట్టు నిర్జీవైపోయినట్టు ఆత్మీయంగా బ్రతికి లేదంటాడు మన రక్షణ దుర్గమును బట్టి సంతోషగానము చేదము దావిది ఎక్కడికైనా ఆయనకు అపజయం అంటూ లేదు కదా ఎందుకు లేదు అపజయము ఆయన అన్ని పరిస్థితులు దేని వైపే చూసేవాడు ఆయన ఏమి చేయాలన్నా ఏమి చేయాలన్నా ఎవరు చూసేవాడు ఆయన దేవుడు చూసేవాడు అలాగే దేవుడు కూడా ఆయన కుమణేశ్వర క్రీస్తులు మనకి సంపూర్ణమైన రక్షణ మనకి ఇచ్చాడు ఆ రక్షణ దుర్గాన బట్టి మనం ఏం చేయాలి ఆయనకి సంతోష గానము ఆయన సన్నిధిలోకి ఎలా రావాలట కృతజ్ఞతాస్థుతులతో ఆయన సన్నిధికి మనము రావాలి కీర్తనలు పాడుచు ఆయన పేరట సంతోష గానము ఎంత ఉత్సాహం మన జీవితంలో ఎప్పుడు నిరుత్సాహం కానీ కృగుదల కానీ ఉండకూడదు ఎందుకంటే దేవుడు నీకు గొప్ప విడుదల ఇచ్చాడు తండ్రి అనే దేవునితో సమాధానపరిచాడు ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడో అక్కడ ఆయన ఆత్మ ద్వారా నేను ఏం చేస్తున్నాడు నడిపిస్తున్నాడు తన ప్రజలు నడిపించిన దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా ఏం చేస్తున్నాడు నడిపిస్తున్నాడు అందుని బట్టి మనం ఏం చేయాలి మన హృదయ పూర్తిగా ఆయనకి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించే వారంగా రెండోది అసలు ఎందుకు ఆయనను స్థుతించాలి అనేది కూడా చూపిస్తున్నాడు ఎందుకు స్థుతించాలట మన దేవుడు ఎటువంటి దేవుడు ఆయన మహాదేవుడు మన దేవుడు ఎవరు మనము ఆయనను స్థుతించేటప్పుడు ఈ మాటలన్నీ మన నోటితో ఉచ్చరించాలి ఎందుకంటే ఆత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు కదా ఆయన ఎటువంటి దేవుడు ఆయన మహాదేవుడు దేవతలందరిపైన మహత్సుడు గల మహారాజు చూడండి లేదు మా కాండము ఇరవై అధ్యాయంలో చూపిస్తున్నాడు ఆయన ఎటువంటి దేవుడు ఆయన ఏ రీతిగా మనకి వ్యక్తపరుచుకున్నాడు దేవుడుగా చదువుదాం నీ దేవుడినైనా రిహోవాను ఎవరు చెప్తున్నారు మాటలు లేకపోతే మనకు ఎలా తెలుస్తుంది ఆయనే దేవుడైన సత్యం మనకు ఎలా తెలుస్తుంది ఆయన వ్యక్తపరచున్నాడు కదా నేను ఎవరో కొత్తగా ఒక ఇంటికి వెళ్ళాను అనుకోండి నేను ఎవరో వారికి తెలియదు అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా వారికి నేను ఫలానా వ్యక్తి నేను నా పేరు ఇదే వారికి ఏం చేసుకుంటాను నేను పరిచయం చేసుకుంటాను అప్పుడు వాళ్ళు గ్రహిస్తారు ఓహో ఈయన ఈ వ్యక్తి ఫలానా దగ్గర నుంచి వచ్చాడని వారు ఏం చేస్తారు గ్రహిస్తారు అలాగే దేవుడు కూడా తన ప్రజల ద్వారా ఈ లోకానికి వ్యక్తపరుచుకున్నాడు ఏ రీతిగా నేనే దేవుడను నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఎంత స్పష్టంగా అంటున్నాడు నీ దేవుడనైనా యహోవాను నేనే నేనే ఆ దాసుల గృహంలో నుంచి నేను ఏం చేశానా పాప దాస్యంలో నుంచి మరణ పరిస్థితుల్లో నుంచి కృంగుదాల నుంచి దేవుడు ఆయన కుమార్ వేస్తున్న క్రిస్తు మనం ఏం చేశానైనా వెలుపలకి రక్షించాడు మరియు విమోచించాడు అది ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలు అంటున్నాడు 
ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా మనకి ఏగలుగుతుందట భోజనము మన అపరాధాలకి క్షమాపణ కలుగుతుంది ఏ రీతిగా దేవుడు వ్యక్తపరచుకున్నాడు ఇదో నేను ఐదుప్త అనే దాస్యంలో నుంచి ఐదుప్తులని ఆ పాడిసత్వంలో నుంచి ఆ మరణంలో నుంచి నేను ఏం చేశాను వెలుపలికి రప్పించిన వాడను నేనే అని దేవుడు తనని తాను ఏం చేసుకున్నాడు వ్యక్తపరచుకుంటున్నాడు ఆ నేను తప్ప వేరొక దేవుడు ఎంత ఖడితంగా ఎంత ఖచ్చితంగా దేవుడు తనని గురించి తాను వ్యక్తపరచుకుంటున్నాడు ఇంకేమన్నాడు పైన ఆకాశము కిందే గాని ఆకాశం అదే గాని క్రింద భూమి అదే గాని భూమి కింద నీళ్ళ అదే గాని దేని రూపమునైనా విగ్రహమునైనా వాటికి సాగిన పడకూడదు వాటికి పూజించకూడదు ఎందుకంటే నీ దేవుడైన నా ఇహోవా నేను రోషం గల దేవుడు ఆయన రోషం గల దేవుడు ఆయన సహించడు ఆయనకి చెందవలసిన ఘనత నీ ద్వారా ఆయనకి చెందవలసిన ఘనత నువ్వు వేరే వారికి ఇస్తా ఉంటే ఆయన ఏం చేయడైనా ఆయన రోషము గల అంటున్నాడు నేను ఎహోవా మహాదేవుడు మనం ఏంటి ఉత్సరించాలి ఆయన మహాదేవుడు ఇంకోటి దేవతలందరి పైన మహత్సము గల మహారాజు భూమి అగాధ స్థలములు ఆయన చేతిలో ఈ సమస్తాన్ని కలుగు చేసినాడు ఎవరు ఈ భూమి ఆయన సృష్టిలో ఒక చిన్న పాత్ర ఈ భూమిని ఎన్ని కొరకు నా కొరకు కలుగు చేశాడైనా ఈ సృష్టి యావత్తను కలుగు చేసిన వాడు దానిని కాపాడుతున్న దేవుడు దానిని నీ కొరకు నా కొరకు ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఏం చేస్తాడైనా నిర్వర్తించుకుంటా వస్తాడు ఈ సమస్తము ఆయనదే ఈ సృష్టి యావత్తులో మన దేవుని యొక్క మహిమను గ్రహించడం ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ భూమి అగాధ స్థలములు ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి పర్వత శిఖరము ఆయనవే సముద్రము ఆయనది ఆయన దాన్ని కలుగు చేశాడు ఆయన హస్తములు భూమిని ఆయన మన దేవుడు మనం ఆయన పాలించు ప్రజలను ఆయన మేపు ప్రభుని గురించి ఒక చక్కటి స్పష్టత తన ప్రజలకు దావీదు ఈరోజు కూడా ఆత్మ దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు మన దేవుడు ఎటువంటి దేవుడు ఆయన మహాదేవుడు దేవతలందరి పైన మహర్షి గల ఆ రాజు భూమి అగాధ స్థలములు ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి ఈ సమస్తాన్ని ఆయన ఏం చేశాడు అలుగు చేశాడు ఈ సమస్తాన్ని ఆయన ఏం చేస్తాడు కాపాడుతున్నాడు ఈ సమస్తాన్ని ఏం చేస్తాడు ఒక క్రమ పద్ధతిలో నీ కొరకు నా కొరకు దీనిని ఏం చేస్తాడు నిర్వర్తిస్తున్నాడు అంటే నడిపిస్తున్నాడు సమస్తం ఆయనదే ఆయన లేకుండా ఏదీ లేదు సమస్తం ఆయన మూలముగా ఆయన కొరకే ఇది నువ్వు కూడా ఎవరికి చెందినవాడు ఆయనకే చెందినవాడు భూమి అగాధ స్థలములు ఆయన చేతిలో ఉన్నవి పర్వత శిఖరములు ఆయనవి సముద్రం ఆయనది ఆయన దాన్ని కలుగు చేశాడు ఆయన హస్తము భూమి నిర్మించేదు ఆయన మన దేవుడు మనం ఆయన పాలించే ప్రజలకు ఆయన మేపు కాబట్టి రండి నమస్కారం చేసి ఆయనకి ఏం చేద్దాం మనం సాయం మూడోది మీ హృదయాలు ఏం చేసుకోవాలట కఠిన పరుచుకోకండి ఏ విషయాలు ఇంకా మనం కఠిన పరుచుకొని మనం మనం సమర్థించుకుంటున్నామో మనం మనం ఏం చేసుకోవాలి పరీక్ష చేసుకుంటా ఉండాలని సన్నిధిలో మనం ఆరాధించుకొచ్చిన మనము ఇంకా మన పిల్లలైన ఇస్రాయలీలు వాళ్ళ హృదయాలు కఠిన పరుచుకొని ఆయన ఏం చేశారు వాళ్ళు గాయపరిచారు అలాగే మనం కూడా కొన్ని కొన్ని పరిస్థితులు ఇంకా మనం ఆయనకు అయిష్టమైన ఇంకా మనలో ఏమన్నా దాల్చుకుని మన హృదయాలు కఠిన పరుచుకొని దాంతో కాంప్రమైజ్ అయిపోతున్నామేమో మనం మనం ఏం చేసుకోవాలి ఆ రీతిగా కఠిన పరుచుకోవడం ద్వారా వారికి ఎటువంటి నష్టం కలిగితే అంతటా మీ పెద్దలు ఉన్నారు పరీక్షించి 
శోధించి నా కార్యములో నలభై ఏండ్ల కాలం ఆ తరప వారి వలన నేను విసికి విసుకుపోయాట వాళ్ళ ప్రతి వెళ్ళందట వారు తప్పుపోయిన ప్రతి ఎవరు చెప్తున్నారు ఇది ఇంకేమన్నాడు వారు నా మార్గంలో తెలుసుకోవడంలేదని అనుకుంటుంది కావున నేను కోపించి కాబట్టి ఇంకా చక్కగా మనకు అర్థం కావాలంటే ఫోటో కోరింది పెద్ద అధ్యాయం ఆ నుంచి పండిన వరకు చదువుతుంటే వారు ఆశించిన ప్రకారము మనము చెడ్డ వాటిని ఆశించుకున్నట్టు ఈ సంగతులు మనకు ఎలా ఉన్నాయట దృష్టాంతరంగా ఉన్నాయట దేవుడి సంగతులు ఎందుకు మనకు రాయించి పెట్టాడు ఒక దుస్తాంతక ఒక మోడల్గా మోడల్ కాదు మనకి ఒక ఉదాహరణగా పెట్టాడు దేవుడు మీరు కూడా ఆ రీతిగా ఉంటే మీరు కూడా నన్ను ఏం చేసేవారు గాయపరిచే అని చెప్తాడు మంచి పదార్థంతో చదివితే టైం అయిపోతుంది మీరు ఇంటికి చదువుకోండి చక్కగా రాశాడు తర్వాత ఇప్పుడు మెరీబ మస్స అనుభవాలు చూద్దాం మరి ఎక్కడ దేవుని కాయపరిచారో దానిని మనము ఒక ఐదు నిమిషాలు చూద్దాం చూడండి మెరీబ మస్స అనుభవాలు చూద్దాం మెరీబ మస్స ముందు ప్రజలు దేవుని ప్రక్షిప్తను ఏ రీతిగా పొందారో మనము చూద్దాం మీరు మెరీబ మస్స దగ్గరకు వచ్చే వచ్చే అప్పటికి ఏడు ప్రత్యక్షతలు ఏడు అనుభవాలు ఉన్నా వారి ప్రయాణము చేస్తారు మొట్టమొదటిగా నిర్గమ కాండము పన్నెండు ముప్పై ఏడు అంటాడు రామశేసు నుండి ఎక్కడ ప్రయాణమయ్యారు సుకోతుకు ప్రయాణమయ్యారు మొట్టమొదటి వారు ఎక్కడికి వచ్చారు ఐగిరితో ఉన్న రామశేసు నుండి సుకోతుకు ప్రయాణం చేశారు అక్కడ వారి అనుభవం ఏంటి ఇక్కడ తన ప్రజలకు కొన్ని నిబంధనలు దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు పదమూడవ ఛాయము నిర్మాకాండం ఒకటి నుంచి పదహారు వరకు ఉంటుంది రాసుకోండి ఇంటికి చదువుకోండి ఇక్కడ వారి అనుభవం ఏంటి వారి కలిగిన ప్రత్యక్ష దేవుడు రామశేష అనే ప్రాంతం నుంచి ఎక్కడ పంపించాడు ఎక్కడ నడిపించాడు సుకోతికి ప్రయాణం చేశారు ఆ ప్రయాణంలో వారి యొక్క అనుభవాలు ఏంటి ఇక్కడ తన ప్రజలకు కొన్ని నిబంధనలు ఇచ్చాడు అలాగే దేవుడు తన ఉద్దేశాలు ప్రజలకు చక్కగా వివరించాడు నిర్మాకాండము పదమూడవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి పదిహేడు వరకు ఉంటారు అలాగే రెండోది సుకోతు నుంచి ఏతామకు వచ్చారు ఎక్కడికి వచ్చారు దేవుడు వారిని ఎక్కడ నడిపించాడు సుకోతు నుంచి ఏతామకు నడిపించారు పదమూడు ఇరవై ఇక్కడ దేవుని సన్నిధి నిత్యము తన ప్రజలతో ఏ రీతిగా ఉంటుందో ఏ రీతిగా దేవుడు తన ప్రజలతో ఆయన సన్నిధి నుంచి వారి నడిపిస్తాడో అనే అనుభవాన్ని వారు చూస్తున్నారు మూడోది యాతాము నుంచి బయల్సే ఫోన్ ఎదుట ఉన్న సముద్రము దగ్గరికి దిగారు ఎక్కడికి వచ్చారు ఇప్పుడు వీరు సముద్రము దగ్గరకు వచ్చారు ఆ పద్నాలుగు ఒకటి రెండు ఇక్కడ అనుభవాలు చూడండి పద్నాలుగు మూడు నాలుగులో చదువుతాం పద్నాలుగు మూడు నాలుగు ఇక్కడ గొప్ప అద్భుతం కూడా జరుగుతుంది నేడు ఎగోవా నేడు మీకు కలుగుజేయ రక్షణను మీరు ఊరకనే నిలిచి ఇది ఎక్కడ ఈ అనుకోవాలి ఎక్కడ యాతాము నుండి బయల్ సే ఫోన్ ఎదుట సముద్రము దగ్గర దిగారు అక్కడ దేవునితో ప్రజలకి ఈ అనుభవాలు నేర్చాడు ఆ మూడోది గొప్ప అద్భుతం ఆ పదహారు వయసు చదువు పదహారు పదహారు అప్పుడు ఇస్రాయల్ సముద్రం మధ్యను ఆరు నేల మీద దేవుడు తన బల ప్రభావాలు దేవుని యొక్క మహత్యము దేవుని యొక్క శక్తిని తన ప్రజలకి తెలియజేస్తున్నాడు తన ప్రజలకి కనుపరుస్తున్నాడు ఏ రీతిగా సముద్రాన్ని పాయలు చేసి 
ఆరిన నెలను కలుగు చేసి దేవుడు తన ప్రజలైన ఇస్తాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన ఇక్కడ అనుభవాలు శత్రువుల గుండెలో భయం పుట్టించాడు దేవుని పట్ల ఆయన సేవకుల పట్ల ప్రజల్లో నమ్మకము కలిగిస్తున్నాడు పద్నాలుగు ఇరవై ఐదు ముప్పై ఒకటి వారి రథదెక్కలు ఊడు పన్నట్లు చేయగా వారు బహు కష్టపడి తోలుచుండేది అప్పుడు ఆయుక్తులు ఇస్తాయి ఎదుటి నుండి పారిపోదాం రండి ఏహో వారి పక్షం మనతో యుద్ధము చేయించున్నాడని శత్రువుల గుండెలో ఏం చేశాడైనా భయం పుట్టించాడు ఇంకోటి ముప్పై ఒకటి చూచిన కనుక ఆ ప్రజలు యహోవాకు భయపడి యహోవా ఎందును ఆయన సేవకుడైన మోషేకుని చేస్తాడైనా దేవుడు ఆ అద్భుతము దేవుని యొక్క శక్తిని దేవుని యొక్క బల ప్రభావాలు దేవుని యొక్క మహత్సాన్ని తన ప్రజలు కనపరిచి దేవుని పట్ల వారిలో పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం పుట్టించాడు అలాగే వారి నడిపిస్తున్న మోసే పట్ల కూడా ఏం కలిగింది ఆ నమ్మకము కలిగింది అది అలాగే బయల్సే ఫోన్ ఎదుట ఉన్న సముద్రం దాటి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చారు షూరు అనే అరణ్యానికి వస్తున్నారు షూర్ అనే అరణ్యానికి వచ్చాడు మూడు దినాలు నడిచారు అక్కడ మూడు దినాలు నడిచేటప్పటికి వారికి ఏం కలిగింది ఆయాసం కలిగింది పదిహేను ఇరవై రెండు మూడు దినాలు ఎప్పుడైతే ప్రయాణం చేశారో మూడు దినాలు నడిచారు అతను వారికి నీళ్లు దొరకలేదు అంతలో వారు మారాకు చేరారు ఆ మారాలో చేదు నీళ్లు కలిసిపోయారు బాగా ప్రజలు మూడు దినాలు ప్రయాణం చేశారు మనం ఒక గంట నడిస్తేనే మనకు అలసలు వచ్చేస్తుంది అది పట్టేది దేవుడు తన ప్రజలు ఎన్ని రోజులు మూడు దినాలు మరి ఆహారం తినాలో లేదు మనకు తెలియదు అండి మూడు దినాలు ప్రయాణం చేసి ఎక్కడికి వచ్చారు వీళ్ళు మారాకి వచ్చారు అక్కడ నీరు కోసం ఎదిగారు అక్కడ నీరు కనిపించింది అది నీరు ఏమీ నీరు అది చేదు ఇక్కడ అనుభవాన్ని నీరు దొరకలేదు అంతలో మారాక్ చేరే మారా నీళ్లు చేదరు కాబట్టి ప్రజలు మోసే మీద వాళ్ళకి సరడం మొదలు పెట్టారు చేదు నీరును మధురంగా దేవుడు దేవుడు తన ప్రజలకు కొన్ని పర్వాలేదు ఇక్కడ దేవుడు తన ప్రజలు కొన్ని కట్టడలను విధులను తెలియజేసి వారిని ఏం చేస్తున్నాడైనా ఆ పరీక్షిస్తున్నట్టు పదిహేను ఇరవై ఆరు శ్రద్ధగా వినాలి తన ప్రజలకు చెప్తున్నాడు ఆయన ఆయన కట్టడం చెప్తున్నాడు ఎక్కడ ఎనభై సముద్రము దాటిన తర్వాత మారా అరణ్యంలోకి మారా అనే ప్రదేశానికి వచ్చారు అక్కడ వారికి ఏం దొరకలేదు నీరు దొరకలేదు అక్కడ కొన్ని అనుభవాలు చదవమ్మా నీ దేవుడని యహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడాలన్నిటిని అనుసరించి నడిచిన ఏడల నేను ఐదుగురు కలుగు చేసిన రోగములలో ఏది మీకు ఒక్కొక్క మజిలీ దగ్గర ఒక్కొక్క అనుభవం అండి దేవుడు అలాగే మన ఆత్మీయ ప్రయాణంలో కూడా ఎన్నో అనుభవాల ద్వారా మనం ఎక్కడ ప్రవేశిస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మ ఎక్కడ నడిపిస్తాడు మనల్ని మన పొందబోయే స్వాస్థ్యానికి అయినా మనం మనం మనకు మనం వెళ్ళిపోవటం లేదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనం చేయి పట్టుకుని ఎన్నో అనుభవాల ద్వారా ఎన్నో పడిపోయిన స్థితులు ఆయన లేవనెత్తుతూ ఎన్నో శ్రమలు గుండా దేవుడు ఆయన ఆత్మ ద్వారా మన పొందబోయే స్వాస్థ్యానికి నడిపిస్తాడు అలాగే తన ప్రజలు నిస్తాయిలో ఐదు నుంచి బయలుదేరిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క మజిలీలో దేవుడు ఒక పాఠాన్ని వారికి బోధిస్తున్నాడు మంచిది అలాగే షూరు అరణ్యం నుంచి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చారంటే ఎల్లింపు వస్తా ఎక్కడికి వచ్చారు వీళ్ళు ఆ ఎల్లింపుకు వచ్చారు ఇక్కడ ప్రజలకు పన్నెండు నీటి బొగ్గలు డెబ్బై ఈత చెట్లు చూపించి వారిని తృప్తిపరిచాడు 
డెబ్బై ఏం చేసేట్లు మరి ఎంత పెద్దగా మనకి తెలియదు ఎంతమంది తిన్నారు కొన్ని లక్షల మంది ప్రజలు తిన్నారట పన్నెండు నీటి బొగ్గలు డెబ్బై ఈత చెట్లతో వారిని తృప్తి పరిచాడు అక్కడ ఆ రోజు ఆ రోజు ఏలేమి నుండి ఇప్పుడు సీను అనే అరణ్యానికి ఇప్పటికీ ప్రజలు బయలుదేరి రెండు నెలల పదిహేను రోజులు పదహారు అధ్యాయము రెండు నుంచి తొమ్మిది వరకు ఉంటుంది ఇక్కడ అనుభవం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రజలు ఆహారం కొరకు మాంసం కొరకు సరుకుపోవడం మొదలుపెట్టారు రెండు నెలలు అయిపోయింది వారు తెచ్చుకున్న ఆహారం అయిపోయి ఉంటుంది వారికి సరైన ఆహారం లేదు మాంసం లేదు అప్పుడు వాళ్ళ అనుభవాలన్నీ చెప్పుకుంటూ మోసే లేదా ఏం చేశారు మళ్ళీ ఎందుకయ్యా మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చు మాకు ఆహారం లేదు మాంసం లేదు తినడానికండి మళ్ళీ ఆయన మీద సనటం ఇక్కడ ప్రజల ఆహారం కొరకు మాంసం కొరకు సనటం మోస మీద మళ్ళీ తిరుగుబాటు చేస్తారు మోస మీద తిరుగుబాటు చేశారంటే అర్థం ఏంటి దేవుని మీద ప్రజలకు దేవుడు తన మహిమను కనుపరుచుకుంటాడు చోటు పదహారు పది వారు అరణ్యమై కూర్చుంచేది అప్పుడు ఏహో మహిమ వేగములలో వారికి మీరు సనుకుంటున్నారు అప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమ వారికి వేగములో కనిపించింది ప్రజలు తినటకు మాంసమును ఆహారమును ఆయన సమృద్ధిగా కోరిపించాడు ఇది ఎక్కడ అనుభవం ఇది ఎలీమి నుండి సీను అనే అరణ్యానికి అక్కడ నుంచి రెఫీదీకి వస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ప్రజలు త్రాగుటకు వారికి ఏం లేదు నీళ్ళు లేవు అందుకు ప్రజలు మోసేతో వాదించు ఇహోవా ఏం చేశారట శోధించారట ఇహోవాని ఏం చేశారు వారు శోధించారు కాబట్టి త్రాగుటకు మాకు నీళ్ళి అని అడుగుతున్నారు అప్పుడు దేవుడు ఇస్రాయల్ లో పెద్దలను కొదరు తీసుకునే ప్రజలకు ముందుగా పో నీవు నదిని కొట్టిన కర్రతో చేత పట్టుకుని కర్ర చేత పట్టుకుపోము ఇదిగో అక్కడ హోరేబులోని బండ మీద నేను నీకు ఎదురుగా నిలుస్తాను నీవు ఆ బండను కొట్టగా ప్రజలు త్రాగుటకు దాని నుండి నీళ్లు బయలుదేరి వచ్చినని చెప్పాడు అక్కడ ఇన్ని అనుభవాలు దేవునితో వారు సహవాసం చేస్తూ ఇన్ని అనుభవాలు కూడా వారు ప్రయాణం చేస్తూ దేవుని శక్తిని చూస్తూ వారు ఒక చిన్న సమస్య రాగానే వారు దేవుని మీద ఆధారపడకుండా వారు ఏం చేశారు వెంటనే 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 తిరుగుబాటు చేసేవారు మన పరిస్థితి కూడా అదే మనకు అన్ని సమయంగా సాగిపోతా ఉంటే మనము చక్కగా ఆ దేవుడు చాలా మంచివాడు చాలా గొప్పవాడు అని అనుకుంటా ఉంటాం ఎప్పుడైతే ఒక చిన్న సమస్య చిన్న అనారోగ్యంగా నేను లైట్ లైట్ వేసి కనిపించి ఎప్పుడైతే మనకు కలిగిందో మనలో కూడా తిరుగుబాటు స్వభావం మనకి ఏంటి దేవుడు నాకు ఎలా చేశాడు నేను ఎంతో మంచిగా ఉంటాను నేను ఎంతో భక్తిగా ఉంటాను ఏంటి దేవుడు నాకు ఇలా చేశాడు అన్న భావం మనలోకి వస్తుంది తిరుగుబాటు ఆ తిరుగుబాటు చేశారు ఇస్రాయల్ చేసిన వాదన బట్టి ఎహో మధ్య ఉన్నాడో లేదా అని వారు ఎహో వారు శోధించడం బట్టి ఆ చోటుకి ఏం పేరు పెట్టారట బస్ అని మెరీబా అనే పేర్లు చోటు పదిహేడు ఏళ్ళు ఎహో అని ఏం చేశారట దేవుడు తన మహిమను కనుపరిచి ఆయన సన్నిధి వారితో వచ్చి వారిని నడిపిస్తా ఉంటే వారు ఏమన్నారు ఎహో వైద్య ఉన్నాడో లేదో అని ఎహో వారు వారు ఏం చేశారట శోధించడం బట్టి ఆ చోటికి మస్సానియు మెరీబానియు పేరు పెట్టారు అది వారి అనుభవం దానిని గుర్తు చేసుకుంటూ భక్తుడు తన ప్రజలతో చూస్తున్నాడు ఏమని మీరు మీ హృదయాన్ని కఠినపరచుకోకండి ఏమంటున్నాడు మీ హృదయాలు మీరు కఠినపరచుకోకండి ఆనాడు మన పితరులు వారు హృదయాన్ని కఠినపరచుకోవడం ద్వారా వారు కలిగిన నష్టం ఏంటి 
నాలుగవది ఏండ్ల కాలము ఆ తరము వారి వల్ల నేను విసుగుపోయానంటున్నాడు దేవుడు కాబట్టి మనం కూడా చాలా మేలుకుగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన ప్రవర్తన బట్టి కూడా దేవుడు అలా విసుగ్గా ఉంటున్నాడేమో మనం మనం ఏం చేసుకోవాలి పరీక్ష చేస్తున్నాం ఇంకా మన పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఆయన చిత్తానుసారం ఉంటున్నాము మనం లేకపోతే ఏదో భక్తి వస్తున్నాం కూర్చుంటున్నాం ఆ ఏదో పాటలు పాడతాం స్థుతి వెళ్ళిపోతాం అలాగే ఉంటున్నామా మీ హృదయాలు ఏం చేసుకోకూడదు కొన్ని కొన్నిసార్లు కొన్ని బలహీనతలు మనం విడిచిపెట్టలేక దానితో మనం అయిపోతూ ఉంటాం పోరాట ఉండదు కాంప్రమైజ్ అయిపోతూ ఉంటాం అయిపోతాం మనం దేవునికి అయిష్టమైన ఇంకా మనలో కొన్ని ఉంటాయి దాంతో మనం ఏమవుతూ ఉంటాం కాంప్రమైజ్ అయిపోతాం హృదయాలు కఠినమైపోతాయి ఎప్పుడైతే దాంతో కాంప్రమైజ్ అయిపోయామో ఇంకా దాని మీద నీకు ఏముండదు పోరాటం ఉండదు నీ హృదయాలు కఠినమైపోతాయి ఆత్మ దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు నీ హృదయాలు ఏం చేయకూడదట కఠినపరచుకోకండి సుమ మీ హృదయాలు కఠినపరచుకోవడం ద్వారా మీ పితల పేరు నన్ను పరీక్షించి నన్ను శోధించి నా కార్యాలు చూస్తాడు నలభై ఏళ్ల కాలము ఆ తరము వారి వాళ్ళని నేను ఏం చేశాను వారి హృదయమున తప్పిపోయే ప్రజలు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆయన హృదయం ఎంత బాధ లేకపోతే ఆ మాటలు అంటాడు ఆయన వారు తన బాహు బలం చేత ఐదుగురు చేసిన అద్భుతాలు ఎటువంటి అద్భుతాలు ప్రపంచంలో ఎంతవరకు అటువంటి అద్భుతాలు మనం ఎక్కడ కటి మీద ఎదురు చూసి ఉండం అటువంటి అద్భుతాలు దేవుడు తన ప్రజలు జరిగించాడంటే అర్థం ఏంటి దేవుని యొక్క శక్తిని తన ప్రజలకు కనపరిచాడు ఆయన సరే వాళ్ళు ఏం కలగలేదు విశ్వాసము కలగలేదు నీరు దొరకలేదు వారికి నీరు దొరకపోతే ఏం చేయాలి నీరు వండి అని అడగటానికి బదులు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ప్రభుని శోధిస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ప్రభుని వారు నా మార్గములు తెలుసుకోవడం అన్న కుటిని కావున నేను కోపించి వీరన్నడు నా విశ్రాంతిలో ప్రవేశించకూడదని చాలా దుస్థితి అనుకుంటున్నాడు వీరు నా విశ్రాంతిలో ప్రవేశించకూడదని అనుకున్నాడు అందుకని అరణ్యములో నలభై సంవత్సరాలు వారు తిప్పి 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 ఐదు నుంచి బయలుదేరిన నాటికి ఇరవై సంవత్సరం పాయపడిన వారు అందరూ మీరు అరణ్యంలో ఎవరు వారు అందరు అరణ్యులా ఎవరు వారు దేవుని ప్రజలు కాబట్టి దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా విమోచించుకున్నాడు ఆయన కుమారుడే సుక్రిస్తున్నాడు ఆయన రక్షించుకున్నాడు ఆయన బిడ్డగా ఉండడానికి అధికారం ఇచ్చాడు ఆయన ఆత్మనిచ్చాడు మనకి ఆయన మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు ఇంకా ఆయనకు అయిష్టమైన ఏమైనా మన పొదుగులో ఉంటే ఆయన కూడా అంటాడట ఎవరంటాడైనా కావున నేను కోపించి నడు నా విశ్రాంతిలో కాబట్టి మనం మనం ఏం చేసుకోవాలి ఆయన ఆరంభించే ముందు మనం మనం మంచి చేసుకుని ఇంకా ఆయనకి ఏమైనా ఇష్టమైన మన ప్రతిభలో ఉంటే వాటిని ఏం చేసుకోవాలి మనం ఎందుకు ఆయన కుమారుని నీకు నాకు ఇచ్చాడు ఆయన కుమారుని మనకు ఉన్న పాపాన్ని శాపాన్ని ఆయన పైన వేశాడు మనం మరణించాలి ఆయన కుమారుడు మన పక్షాన్ని ఏం చేశాడట మరణించాడు నేను విమోచించాడు తన ప్రజల్ని ఐదు తన చాలా చేతిగా విమోచించాడు పాపమైన బాలిసత్వం నుంచి మరణ శిక్ష నుంచి దేవుడు నిన్ను నన్ను ఏం చేశాడైన విమోచించుకున్నాడు విడిపించాడు ఆ సత్యం నీ హృదయంలో నా హృదయం విశ్వసింప చేశాడు ఆయన బిడ్డలు ఉండటం మనకు అధికారం ఇచ్చాడు పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మనకు ఆదరకర్తలు ఇచ్చాడు ఆయన సన్నిధి మనతో ఉంచాడు మన పొందవే స్వాస్థ్యం కొరకు ఆయన ఏంటి మేలు చేశాడు దేవుడు ఆయన కిష్టులుగా మనం జీవించకపోతే ఏదో ఒక చిన్న శ్రమ కానీ 
ఏదైనా ఒక చిన్న శోధన కానీ ఏదో చిన్న అనారోగ్యం వచ్చినా సరే వెంటనే మన ఏమి ఉందది వ్యతిరేకం వచ్చేస్తుంది ప్రజల ఆదిత్యగానే సరిగి దేవుని యొక్క కృపను పోగొట్టుకున్నారు అని ఆరణ్యములో వాళ్ళే ప్రజలందరూ దేవుని ప్రజలు మనం కూడా అటువంటి దుస్థితిలోకి వెళ్ళకూడనట్లు దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని ఆయన ఆత్మ ద్వారా మనలో ఫలించి అటు స్థితి నుంచి మనల్ని విడిపించడు కాక మంచిది చీక చీలు మరణ ఛాయలు తాడువులాడిన పాపి నయ్యుంటి చీక చీలు మరణ ఛాయలు తాడువులాడిన పాపి నయ్యుంటి ప్రేమ తోడ జీవమిచ్చిన ప్రేమ తోడ జీవమిచ్చిన రాబోధిను సుధిస్తు చేసుకుంటామని ఎందుకంటే మన దేవుడు కృపామయుడు నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో వచ్చి ఆయనను ఆశ్రయిస్తే ఆయన వెంటనే నేను ఏం చేస్తాడు ఆయన మహాకృప చేత నేను క్షమించి తిరిగి ఆయన ఏం చేస్తాడు నడిపిస్తా ఉంటాడు దేవుడు తన వాక్యాన్ని ఆశీర్వదించుకుంటాడు మొదట సహోదరులు ప్రభుని స్థుతించండి ఎక్కువ టైం తీసుకోవద్దు ఒక్కొక్క నిమిషం తీసుకోండి గమ గమ ప్రభుని స్థుతించండి తర్వాత సహోదరులు సహో సహోదరులు ప్రభుత్వం స్థుతిస్తారు 